Yamou Soukro, la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, accueillera le sommet des villes et régions d'Afrique pour le climat du 24 au 25 juin 2015. Une rencontre qui a pour objectif de préparer la participation des États africains à la 21e conférence des partis de la Convention cadre des Nations unies pour le changement climatique. Les enjeux de ce rendez-vous sont multiples. Pour cabinet, Komara, ancien premier ministre de la Guinée et actuellement haut commissaire auprès de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, la population doit prendre conscience des conséquences de ses comportements sur son quotidien. Nous devons savoir qu'à l'échelle de l'EP, nous-mêmes, nous devons prendre conscience du fait que les changements climatiques, le réchauffement, tout ceci a des incidences sur notre vie même, par des comportements tels que le déboisement, l'assèchement de nos sources de cours d'eau. Donc, euh, ceci provoque la sécheresse, l'avancée du désert, le manque d'eau, qui, qu'on le veuille ou pas, impacte directement sur nos conditions de vie. Donc là, il y a une sensibilisation à faire par des programmes hardis, aussi bien au niveau citoyen, au niveau scolaire, et au niveau étatique, par des mesures réglementaires, par des mesures coercitives, même par des mesures euh, fiscales, pour que dans chacun de nos pays, vraiment, un comportement plus euh, environnemental friendly, plus désireux, en compte la nécessité de protéger l'environnement et la nature. L'Afrique n'échappe pas au dysfonctionnement climatique. Plusieurs régions font face à la sécheresse, aux inondations, résultat du réchauffement climatique. Face à l'urbanisation et à l'essor démographique, des mesures importantes s'imposent. En Afrique, les villes sont un acteur majeur du développement dans ces pays parce qu'on a souvent des pouvoirs qui sont centraux et tout se définit à partir des capitales ou des grandes villes en Afrique. Ça me semble quelque chose de très important parce que le développement, on voit bien en Afrique, le développement, on prévoit un doublement de la population d'ici 2050. Donc tout se fera sur la construction des villes. Mais il faudra dégager une véritable plateforme de commune d'idées pour définir des politiques sur le transport, sur le transport qui, qui est un véritable problème. Et cela impose également de lutter contre la déforestation. Aya Moussoukro, l'Afrique tentera d'harmoniser ses points de vue sur le réchauffement climatique avant la conférence sur le climat du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris. Les délégués de 195 pays seront présents avec l'objectif de trouver un accord international contraignant contre les émissions de gaz à effet de serre.